안녕하십니까 사막의 생수입니다 모세의 존재감 없는 조력자 시보라에 대해서 말씀을 나누겠습니다 우물가에서 만난 여인 애굽의 도망자가 되어서 거친 황야와 메마른 사막을 지나 광야를 헤매다가 목마름을 해갈하기 위해서 어느 우물가에 모세는 앉아서 쉬고 있었습니다 그때 운명의 여인인 시보라가 여동생들을 데리고 물을 기르러 왔습니다 아마도 멀지 않은 곳에 아버지의 양들의 구유가 있고 그래서 물을 기르다가 구유에 채우고 양들에게 물을 먹이기 위하여 일곱 자매들이 물동이를 이고 우물가에 온 것이었습니다. 이때까지 모세는 루엘의 딸들이 물을 기르려고 하는 광경을 바라보고만 있었을 것입니다. 그런데 남자 목동들이 와서 여자라고 깔보며 우물 곁에서 쫓아내려고 하자 보고만 있던 모세가 일어나서 이 사건에 간섭하게 됩니다. 모세는 원래 불의한 일을 참지 못하는 성격이 있어서 히브리 노예들을 때리는 애굽 관리자를 죽이기까지 했는데 그 정의감이 또 발동하게 된 것입니다. 다행히 모세는 애굽에서 훈련과 운동으로 다져진 몸이기 때문에 남자 목동들을 쉽게 몰아낼 수 있었습니다. 그리고 일곱 자매들에게 물을 깃도록 하고 보호해 줍니다. 이때 십보라는 씩씩하고 정의감이 넘치는 행동을 보고 반했을 것입니다. 십보라는 집에 돌아와서 아버지 루엘에게 어떤 남자가 도와줘서 물을 길어 양들을 먹이게 되었다고 하자 루엘은 그 사람을 데려다가 음식을 대접하라고 말했습니다. 십보라는 모세를 데려다가 음식을 대접하고 그때부터 루엘의 목동이 되었고 후에 십보라와 결혼하게 되었습니다. 유나단의 탈굼에서는 적어도 10년이 넘어서 모세가 결혼한 것이라고 합니다. 왜냐하면 루엘이 애굽에서 온 미지의 남자에게 그렇게 쉽게 딸을 주지 않았을 것이라고 여긴 것입니다. 어쨌든 모세는 시보라와 결혼을 했고 두 아들을 낳게 됩니다. 시보라, 버드, 시보라는 작은 새라는 뜻이 있습니다. 아마도 시보라는 모세에게 마치 작은 새처럼 잔소리도 많고 말도 많은 여자였던 것 같습니다. 모세는 시보라에 대한 애정이 그리 많지는 않았던 것이 아닐까요? 야곱이 외삼촌 라반의 집에서 라헬을 위해서 14년을 즐겁게 머슴 노릇한 것에 비하면 모세의 결혼 생활은 그리 행복하지 않았던 것 같습니다. 모세는 장인의 목동으로서 오히려 가정에 머물기보다는 양떼들을 이끌고 며칠씩 목초지를 찾아 광야에서 보낸 시간이 훨씬 많았을 것입니다. 시보라는 원래 성격이 새처럼 말하는 것을 좋아하고 활발하고 처녀로서 동생들을 이끌고 아버지의 양들을 보살피고 남자 목동들의 횡포에 맞서서 여장부로서 생활했던 것 같습니다. 그러던 여인이 과묵하고 비밀에 쌓인 미지에서 온 남자 모세를 만나 살면서 남편의 사랑을 많이 받지는 않았을 것이라고 생각이 듭니다. 민수기 10장 29절에 보면 루엘의 아들 호밥에 대한 기록이 나옵니다. 루엘에게 아들이 있었음에도 장녀로서 아버지의 양떼들을 거느리며 집안의 대소사를 책임지는 여장부인 것을 보면 이드로가 얼마나 시보라를 의지했는가를 알수 있습니다. 오히려 시보라는 남편의 사랑을 받는 아내보다는 억척스러운 장녀로서 아버지의 양떼들을 관리하고 동생들을 돌보며 두 아들을 낳고 씩씩하게 살았을 것입니다. 아들에게 할례를 행한 여인 시보라가 모세에 대하여 피난 편이라고 말했습니다. 이는 게르솜인지 혹은 에벨레셀인지 확실하지 않지만 두 아들들 혹은 그 중에 하나를 할례를 행하지 않은 것에 대해 애굽으로 가는 도중에 여호와께서 모세를 죽이려고 하셨습니다. 조석가들은 모세가 도중에 갑자기 병에 걸려 꼼짝을 못했다고도 하는데 어떤 식으로 여호와께서 모세를 죽이려고 하셨는지는 모르겠지만 갑작스런 죽음의 공포가 모세에게 임했고 시보라는 이 원인을 모세가 아들에게 할례를 행하지 않았기 때문이라고 여겨서 날카로운 부시도를 취하여 아들의 양피를 뱀으로 이 위기를 면하게 되었던 것입니다. 그런데 아들의 할례는 원래 아버지나 할아버지 혹은 남자가 행하는 것이 원칙입니다. 이것이 그 당시 풍습으로 보면 하나님에게 부정한 행위지만 남편의 생명을 구하기 위한 시보라의 돌발적인 행동에 하나님께서 감동하셔서 모세를 사망해서 구해주셨을까요? 물론 평상시에는 남편을 존중하고 관습을 따라야 하겠지만 위급한 상황에서는 
생명을 구하는 것이 먼저이기 때문에 십보라의 할례 행위는 정당했을 것입니다. 출애굽기 4장 25절 26절 말씀해 보면 이르되 당신은 참으로 내게 피 남편이로다 하니 여호와께서 그를 놓아주시니라 그때 에 십보라가 피 남편이라 함은 할례 때문이었더라. 그러나 이로 인해서 십보라가 모세를 피 남편 블러디 허스밴드 즉 집안에 화를 부르는 남편이라는 말을 함으로써 십보라가 매우 센 여자처럼 보여지게 되었습니다. 혹자는 주석에서 십보라의 피난편이라는 말은 모세를 원망하는 말이라기보다는 아들의 아픔과 고통을 대변하는 말이라고 합니다. 다시 말하면 할례를 8일 만에 행하면 아기의 감각이 무디어서 그리 아프지 않지만 다큰 아이의 양피를 베는 것은 지금처럼 마취제가 있는 것도 아니고 큰 출혈과 고통이 따랐기 때문입니다. 우리가 알듯이 야곱의 아들 레위와 시모온이 여동생 디나의 원수를 갚기 위해서 계략적으로 세겜성 남자들에게 할례를 행해주고 그 고통이 절정에 이르는 3일째 되는 날 칼을 들고 모든 남자들을 다 죽여버린 비극적인 기록이 있습니다. 이것을 보면 그 당시 양피 베는 일이 남자에게 얼마나 큰 고통인가를 보여주고 있습니다. 그러니 엄마로서 십보라는 다큰 아들의 양피를 베어 피를 흘리고 큰 고통을 준 것에 대해 가슴이 아팠고 반면에 아들의 피로 말미암아 모세가 죽음에서 구원을 받았으니 오히려 감사하다는 찬양일 수도 있습니다. 그리고 어떤 일이 있었는지 모르지만 그 후에 모세는 애굽에서 바로를 만나기 전에 아내 시보라와 아들들을 다시 미디안으로 보내게 됩니다. 어쩌면 말이 많고 간섭하고 참견하기 좋아하고 내장부 같은 여인 시보라와 함께 복잡하고 힘든 여와의 호 사명을 감당하는 것이 혹시 장애가 되지 않을까 해서 처가로 아이들과 함께 보낸 것 같습니다. 모세의 삶 속에서 사라진 시보라 이후에 얼마나 지났는지 모르지만 아마도 1년이 못 돼서 모세는 다시 아내 시보라와 두 아들들을 만나게 되었습니다. 이스라엘 백성들이 신의 광야에 머무르고 있을 때 장인 루엘이 시보라와 두 아들들을 데리고 모세에게 온 것이었습니다. 모세는 장인과 아내와 아들들을 자신의 장막으로 데리고 들어와서 함께 식사를 하고 가족 상봉을 하게 되었습니다. 그 후에 십보라에 대한 이야기는 더 이상 나오지 않습니다. 십보라는 마치 없는 사람처럼 살아가게 됩니다. 그리고 민숙이 12장 1절에서 모세 아내의 출신에 대해서 미리암과 아론이 문제를 삼는 기록이 나옵니다. 이때 십보라가 죽은 후인지 아니면 아직 살아 있었는지 알 수는 없습니다. 만일 시보라가 살아있는 상태에서 모세가 구스 즉 에디오피아 여인을 취했다면 불륜을 행했다는 이야기인데 이것은 모세에게 치명적인 사건이 되었을 것입니다. 그러나 미리암이 시보라를 구스의 인으로 여기고 모세의 결혼에 대해서 시비를 걸었다고 가정해 볼 수도 있습니다. 혹은 시보라가 죽은 후에 모세가 정말 구스 여인을 취했을 수도 있습니다. 그러나 어디에도 정확한 사실을 확인할 수 없고 시보라의 자취는 감춰져 있습니다. 모세가 분류를 행했다든지 구스 여인을 취했다고 보지는 않습니다. 여기서 구스는 에디오피아를 가리키는데 구스가 반드시 에디오피아만을 지칭하는 것이 아니라 그 당시 사람들은 미디안을 구스라고 불렀다고 합니다. 하박국 3장 7절에 보면 구산의 장막이 환란을 당하고 미디안 땅의 휘장이 흔들리는 도다 라고 예언했는데 여기서 구사는 구스 즉 에디오피아를 의미하며 미디안과 같은 지역으로 칭하고 있음을 알수 있습니다. 어쨌든 미리암과 아론은 모세가 시보라와 결혼한 것을 구스 여인을 취했다고 터집을 잡았고 시보라와 이혼하고 정식으로 이스라엘 여자와 결혼하라고 모세에게 강요했을 가능성도 있습니다. 그래서 시보라가 모세의 아내로서 이스라엘 백성들 앞에 당당하게 나서지 못했을 수도 있습니다. 물론 다 상상이지만 말입니다. 중요한 것은 이 분란 속에서도 여전히 시보라는 자취를 감추고 그 존재가 없다는 것입니다. 왜 하나님은 시보라를 깊이 깊이 숨기셨을까요? 왜 모세는 그의 첫 아내이며 은인과 같은 시보라에 대해 더 이상 기록을 남기지 않았을까요? 이것은 모세가 시보라라는 아내를 떠나서 이스라엘 백성들의 지도자로서 여호와 하나님 앞에 부름을 받았다는 상징성이기도 하지만 시보라는 이미 여호와께 부름받아 이스라엘의 지도자가 된 모세 곁에서 떠나 마치 과부처럼 
두 아들들만 보살피며 조용히 모든 것을 다 내려놓고 여생을 살다가 소리도 없이 흔적도 남기지 않고 하나님에게 돌아갔던 것입니다. 참으로 이상한 것은 모세가 미리암과 아론의 죽음에 대해서 기록했으면서 왜 시보라의 죽음에 대해서는 한마디도 언급이 없었을까요? 또한 모세는 두 아들들에 대한 사적인 언급도 전혀 없었습니다. 이렇게 보면 모세가 훌륭한 것인지 아니면 모세에게 가정의 모든 짐을 벗게 해주고 홀로 가정의 모든 일을 다 짊어진 시보라가 대단한 것인지 하는 생각이 듭니다. 모세는 훌륭한 여와의 호 선지자였습니다. 그러나 모세가 온전히 여와의 호 사명을 감당하도록 모든 가정사로부터 자유롭게 놔준 시보라가 더 멋있는 여인이 아닐까요? 남편에 대한 그리움과 사랑을 버리고 오직 여와 호 하나님에게 남편을 바치고 부부의 즐거움과 행복을 뒤로하고 묵묵히 없는 것처럼 모세의 자취를 따랐던 여인 혹시 자신으로 말미암아 모세의 사역에 어려움이 있을까 하고 싶은 많은 말들을 참고 사귀며 없는 사람처럼 살았던 시보라 그래서 이스라엘 혈통이 아님으로 인해서 모세의 사역에 하나의 오점도 남기지 않으려고 애썼던 여인 시보라 하나님은 그녀를 아실 것입니다.